Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'une région puissante à la réputation terrifiante dans tout une terra, Noxus. Noxus est un empire puissant, mais également le plus grand empire de Rune Terra. Il est vu par les autres régions comme un empire brutal et expansionniste, cherchant sans cesse à s'agrandir. Toutefois, ceux qui regardent plus attentivement Noxus savent que les forces et talents de son peuple sont respectés. À la suite de la Grande Guerre des Darkin, une assemblée de sorciers se forma, menée par une âme morte depuis longtemps, qui leur promettait de donner sa force à quiconque la ramènerait. Cette dernière les incita à lier sa forme spirituelle dans des plaques de métal, afin de la rendre plus forte. Avides du pouvoir que leur avait promis l'âme, les sorciers souhaitèrent l'utiliser dans leur guerre. Mais l'esprit renaissait, et insensible à leurs armes et magie, il les élimina. Ils tentèrent de le lier en citant son nom, San Huzal. Mais celui-ci n'était plus. Non, il était devenu mort des Kaiser. Ce dernier forgea sa masse des âmes des sorciers, et prit le contrôle de l'armée qu'ils avaient levée. Lors de son règne, Mordekaiser et son armée écrasèrent et réduisirent en esclavage tous ceux s'opposant à lui, et des générations entières périrent lors de ses campagnes. Mordekaiser construisit au sein de son empire, là où ses premières conquêtes eurent lieu, le bastion immortel. Ce dernier était non seulement la source de son pouvoir, mais également une cachette pour toutes les connaissances interdites obtenues sur l'au-delà. Il avait récupéré au fil du temps. Au temps de sa tyrannie, Mordekaiser créa un cercle restreint de mages connaissant les secrets qu'il avait rassemblés, la Rose Noire. Les initiés de ce cercle complotent dans l'ombre depuis des siècles et se partagent les connaissances des secrets cachés. Leur objectif étant d'acquérir le maximum de pouvoir en attirant tout être suffisamment riche ou puissant. Il s'adonne aux pouvoirs les plus obscurs de la magie, tels que la manipulation ou encore l'assassinat. Mordekaiser fut vaincu par des tribus noxi et une trahison au sein de son propre cercle intérieur, la Rose Noire dorénavant mené par le blanc. Aidés de Vladimir, ils neutralisèrent le bastion immortel et immobilisèrent l'armure de fer dans un endroit secret, et Mordekaiser fut chassé du monde physique. Mais ce que la Rose Noire ne savait pas, c'est que cela faisait partie du plan de Mordekaiser. En effet, après tout ce temps passé dans le monde physique, il avait pu accumuler toutes les connaissances et tout le pouvoir nécessaire pour construire un royaume au-delà de la mort et de la vie y revenir. De son côté, la Rose Noire continue d'exister aujourd'hui afin d'accomplir des services clandestins. Même les plus puissants des commandants militaires des armées noxiennes ne peuvent que servir les véritables maîtres du culte. C'est notamment ainsi que Vladimir intégra l'art de l'hémomancy dans l'armée de Noxus. L'Empire noxien fut à son apogée durant des centaines d'années, et le seigneur de guerre Sion était devenu célèbre en remportant de nombreuses victoires pour Noxus. Il jura à ses ancêtres de périr en fiers guerriers. Mais ils se retrouvèrent confrontés à Demacia, qui résista à leurs invasions et réussit à repousser les troupes noxiennes. C'est ainsi que Sion se rendit à la ville d'Artis dans le sud, pour confronter les Demaciens qui se préparaient à rentrer chez eux. Après de multiples défaites, le commandant noxien présent à Ardis demanda aux troupes de rentrer chez elles. Mais outré 
si on le jeta hors des murs de la ville et ordonna l'attaque. Alors qu'ils attaquèrent, ceux qui s'étaient recroquevillés à Hardy se retirèrent et les Sertions et ses hommes de confiance encerclés, ils tombèrent un à un. C'est ainsi que Sion se retrouva confronté à Jarvan Premier, avec lequel il se battit férocement. Il serra sa main autour de la gorge du roi, tandis qu'il se faisait poignarder de toutes parts. Seul à la mort du roi de Demacia, il accepta sa mort. Le corps de Sion et la couronne du roi de Demacia furent ramenés au bastion immortel dans l'honneur. Et tout Noxus pleura la mort de Sion. C'est ainsi que naquit la rivalité entre Noxus et Demacia. Après avoir vaincu un peuple de guerriers qui avait résisté durant des décennies d'agressions noxiennes, Darius fut nommé « Main de Noxus » par l'empereur Boram Darkwing. Et le seul souhait de Darius était de voir le triomphe de Noxus. Darkwing ordonna ainsi une campagne dans les terres de Freljord pour conquérir les tribus barbares. Et au cours de cette campagne, Darius survécut de justesse à de nombreuses tentatives d'assassinat et embuscade. Darius rentra fatigué de cette guerre sans fin et retourna à Noxus afin de reconsolider l'armée. Mais il découvrit que Noxus était en proie à une guerre interne. Ionia est une région isolocianiste dans laquelle les habitants cherchent à poursuivre l'épanouissement personnel. Et ceci fut perçu comme une faiblesse par Noxus, qui y vit une opportunité. Ils étudièrent les faiblesses et les cibles critiques. Puis ils envahirent Ionia. Ionia résista et Noxus dut redoubler d'efforts pour les vaincre. Après avoir été démobilisé à la suite de la bataille de Placidium à Ionia, Swain apprit que la Rose Noire était toujours en activité. Après de nombreuses années de préparation et la réunion de nombreux alliés, tels que Draven ou le Général du Couteau, Swain tua l'Empereur de Noxus. C'est ainsi que la guerre avec Ionia a pris fin, Lorsque Swain tua l'Empereur et retira toutes les troupes de Ionia. Au retour de Darius, beaucoup s'attendirent à ce que ce dernier se venge. Mais il connaissait et avait combattu aux côtés de Swain. Alors que le coup d'état avait mis à dos de Swain beaucoup de personnes provenant des grandes familles de nobles, Darius, connaissant la vision pour l'Empire de Swain et n'ayant prêté serment qu'envers Noxus et non pas un dirigeant en particulier, accepta de suivre Swain. Alors que Noxus avait toujours été gouverné par la volonté d'Empereur, Swain mit en place le Trifarix, le Conseil des Trois. Ce conseil représente trois grands piliers, la ruse, la force et la vision. Le peuple n'est ainsi plus dépendant d'une corruption ou de la folie d'un homme, mais est gouverné par de multiples dirigeants égaux. Darius fut nommé à la tête du conseil et devint le commandant de la légion d'élite trifarienne qu'il leva. Le dernier membre du conseil des trois est le sans-visage, dont l'identité est inconnue. Swain représente la vision, Darius la force et le sans-visage la russe. L'objectif de ce conseil est d'amener Noxus vers une nouvelle ère glorieuse de conquête. La ville portuaire chourimienne Belzoun, qui échangeait fréquemment des armes avec le clan Medarda de Piltover, arriva sous le contrôle de Noxus. C'est dans cette ville que Katharina et Cassiopeia grandirent. Alors que Soreana du Couteau et sa fille Cassiopeia étendaient l'influence de la Rose Noire à Shurima, elles eurent vent du coup d'état réalisé par Swain et le général du Couteau. Choquée par la trahison de son mari, Soreana envoya sa fille chercher le pouvoir divin qui avait été la clé de la suprématie de l'Empire Shurima. Arrivée à la tombe des empereurs, 
Cassiopée a su qu'elle était au bon endroit. Mais alors qu'elle se débarrassait des derniers témoins tels que Sivir, l'ancien gardien du tombeau en pierre se dressa et inséra ses crocs dans la chair de Cassiopeia. Elle resta seule et cachée pendant des semaines, dégoûtée par son corps devenu serpentin et pleurant sa vie aristocratique. Puis elle retrouva la force et décida de mettre au service de la rose noire la magie des dieux chourimiens qu'elle avait trouvée, suivant le plan initial de sa mère. Le prince Jarvan IV reçut le rang de général et se dirigea directement à la frontière pour apporter la stabilité compromise par la présence noxienne. Jarvan décida de continuer de poursuivre sa route vers le territoire noxien malgré la vie contraire de ses lieutenants. C'est ainsi que lui et ses hommes finirent par être encerclés, refusant de se rendre, lui et quelques survivants s'enfuirent dans les forêts et furent traqués pendant des jours. Finalement, Charvan fut transpercé par une flèche et s'effondra. Puis il fut sauvé par une femme à la peau violette. Le vétéran de guerre qui est à Varn, anciennement intendant de Basilic, se rébella contre Noxus, forçant son ex-amant Darius et Draven à venir dans la ville. Draven mena un front contre la ville et ils affrontèrent Kieta et son second, Invencia Varn. Il se révéla que le fils de Kieta trouva la mort lors d'une campagne contre Freljord, menée par Darius. Alors que les alliés que pensait avoir Kieta arrivèrent à la ville pour la trahir, cette dernière tenta de convaincre Darius en lui expliquant que son fils était également le sien. Invencia Varn, sa propre fille, la tua avant qu'elle ne termine, devenant l'intendante de Basilic et mettant fin à la rébellion. À chaque nouveau peuple que Noxus conquiert, la région leur laisse un choix, jurer fidélité à Noxus et être jugé uniquement sur sa valeur, ou être détruit. Et Noxus tient toujours sa parole. Nombreux parmi ceux qui ont adopté le mode de vie noxien voient leur perspective s'améliorer. Les autres, quant à eux, se font écraser. Les Noxiens ne cherchent pas à prendre les richesses d'un royaume, ils cherchent à obtenir sa localisation. Au début, ils proposent des marchés, mais ils finissent toujours par avoir ce qu'ils souhaitent. À chacune des zones conquises, une Oxtora, une porte imposante de Noxus est construite, ne laissant aucun doute sur la personne gouvernant derrière cette porte. L'idéal méritocratique est ancré à Noxus, et tant qu'un individu a la volonté de réussir, il peut prospérer à Noxus. Les habitants de Noxus doivent respecter les trois aspects de la doctrine Trifarix, et si l'un des habitants est faible dans l'un de ces trois aspects, cela pourrait faire vaciller l'Empire. Les armées de Noxus sont composées de combattants individuels, mais sont régies par une grande discipline. Peu de place est laissée à la famille, et toute personne est vue comme un potentiel soldat pour Noxus. Tout le monde commence au même rang, et un esclave étranger peut très bien devenir l'égal d'un noble de haute naissance au combat. Les peuples conquis jurant fidélité à Noxus ajoutent leur force aux efforts de guerre de l'Empire. Demacia et Noxus sont toutes deux toujours de grandes rivales, politiques, militaires et idéologiques. Leurs tensions ne se sont et ne s'apaiseront certainement que le jour où l'une des deux régions abdiquera. Noxus est toujours présent en Yoni et compte bien défendre le peu de terre qu'il possède. Nombreux sont ceux qui ne se sentent pas menacés par les ennemis de Noxus, mais qui sont effrayés par ce qui pourrait se passer à l'intérieur de Noxus. Attention à ne pas vouloir monter les marches trop vite à Noxus, au risque de se faire écraser. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter, ça m'aiderait beaucoup.
N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelles régions, quels champions, quelles espèces vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine